Fala galera, beleza? Bom, é, hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo um pouco diferente, tá? Eu recebi muitos comentários é, no canal é, do vídeo que eu fiz sobre o localizador de defeito versus, tá? É, e aí eu queria nesse vídeo complementar algumas informações que eu falei no canal para que vocês entendam melhor antes da gente começar a série que fala completo. É, como eu ia dizendo, da série que fala por completo sobre, sobre o, o equipamento Versys. Então, voltando, recapitulando, né? o Versys é o equipamento que você compara, faz uma comparação de defeitos com outra placa. É, existem alguns outros aí no mercado, tá? É, eu conversando com, com a equipe da Versys, tá? A gente teve uma conversa grande aí. Esclareci algumas dúvidas é, para... É, que vocês entendam melhor sobre o equipamento, para mim não falar uma coisa aqui que vocês fiquem na dúvida ou que seja uma coisa duvidosa, beleza? Bom, pelo que eu entendi, o Versys é um dos equipamentos pioneiros no mercado, tá? É um dos pioneiros que foi um dos primeiros a desenvolver essa tecnologia. É... Ele é um equipamento que você faz uma comparação com uma placa a outra, existe várias versões, isso a gente vai ver, tá? Algumas versões que eu vou mostrar para vocês aqui e a comparação delas também. Vou mostrar para vocês o site e vou mostrar para vocês o banco de curvas que existe, que você, grátis, que você pode acessar se você já tem o equipamento e você já pode usar, beleza? Muita gente aí me perguntou no canal se eu ia fornecer, eu falei no primeiro vídeo que eu ia fornecer, tá? A Versys já me pediu, é, a gente já negociou aí meu banco de curvas, eu já postei, eu vou mostrar para vocês onde está tá postado no YouTube, no está postado isso no YouTube, breve eles, eles falaram que eles vão colocar todos os bancos de curvas disponíveis para download no site, tá? Então vai ser uma coisa muito legal aí para quem tem interesse de ampliar aí os conhecimentos e de melhorar, seu conhecimento, em vez de você perder seu tempo fazendo, já ter algo pronto, vai facilitar pra caramba, beleza? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a, a tabela comparativa das versões do Versys, tá? É, um detalhe. Um detalhe. Ele, essa tabela comparativa, eu vou deixar ela disponível no meu site, tá? Vai estar tá na descrição do vídeo, vocês podem ver isso. Além dessa tabela, eu vou deixar o um manual de instrução para vocês darem uma olhada, ver se realmente vale a pena, tá? E caso vocês tenham interesse, é, vocês têm, o ideal é você ver qual que é o melhor custo-benefício para você. Não adianta você comprar, às vezes, é, o que tem mais recurso, mas às vezes não é aquilo que te atende. Se você quiser me mandar um e-mail, eu vou fornecer para vocês todos os detalhes e te mando o contato da própria Versys, de quem você pode comprar esse equipamento, beleza? Bom, vamos prosseguindo aqui. Todo o e-mail, todo o contato e toda a série da Versys eu vou deixar no meu site, tá? Eu vou depois explicar é, sobre o meu site. Bom, as características estão tá aqui. Ó, vocês ve vejam aqui, deixa eu tentar ampliar. Aqui estão as características, tá? Os canais, é, a, o Versys 5, 5, 565, tá? Tem todas as características que ele faz. E aqui na tabela ao lado, você vê, ó, tem a versão Júnior, tem a versão Turbo, tem a versão Júnior 2 e tem a versão Turbo 2. Todas essas características, você vai ver que um tem, o outro não tem, qual Quais são as vantagens que você pode ter caso você tenha algumas das versões mostradas nessa tabela? Você pode olhar na descrição do vídeo. É, no meu site eu vou disponibilizar para vocês o download dessa tabela que você pode verificar, tá? Tem muita informação, são duas folhas, tá? Ó, e tem a versão 575, tá? E aqui tem tudo que ele faz. E ao lado tem as características, ó. tem a versão Ultra e a versão Ultra 2, tá? É claro que quanto mais características, o custo vai ser maior, tá? Então é bom você analisar 
e ver todos os detalhes. Daqui uns dias eu vou postar um vídeo falando da diferença do Júnior, do versus Júnior, quais são as vantagens, tá? Do versus Júnior para o, o versus Turbo, tá? Eu vou mostrar na prática essas características e vocês vão ver passo a passo na, de acordo com que os vídeos forem se fazendo, beleza? Bom, essa tabela eu vou disponibilizar no site. Bom, gente, depois de todos os detalhes da, do Versus, vocês podem vir aqui no meu site, que é o wagnerdaniel.com.br, vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui vai ter essa seção aqui, ó, Versus. Você pode vir aqui, que além, esse vídeo vai estar aqui, e todos os detalhes, tá, sobre downloads e todos os outros vídeos da versão vão estar aqui. É, é, a gente tem aí uma parceria com a Versus, tá? A gente vai trabalhar junto e eu vou demonstrar um pouco da tecnologia do aparelho e do funcionamento de algumas coisas aí, beleza? Bom, aí vai estar tá, vai tá alguns detalhes do manual e alguns outros detalhes. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o banco de curvas. Bom, galera, aqui no, no Facebook, tá? É, eu vou deixar o link no, no site para vocês chegarem aqui, ó. Isso aqui é o banco de curvas colaborativo de defeitos da Versus, tá? Eu já postei diversos bancos aqui, ó. Tipo, você vem aqui em arquivo, se você quiser ver é, sobre no breaks, primeiro você adiciona. Lembrando que todos os bancos de curvas disponíveis aqui são para equipamentos Versus, tá? Se você tem outro tipo de equipamento, não vai funcionar. Ó, vocês podem ver que as últimas postagens foram as minhas, tá? Eu postei diversos, é, eu postei na verdade foram 11, banco de curvas. Vocês podem vir aqui e baixar, tá? É gratuitamente, caso você tenha o equipamento. E caso você ainda não tenha aqui, você vai encontrar diversos bancos de curvas. E caso você já tenha e queira até disponibilizar para ajudar muita gente aí, ó. É, a Versus mesmo já tem várias... Vários bancos de curva já disponíveis, que você mesmo pode baixar por aqui, ó. Facilita a vida de muita gente. A televisor é o que não falta, ó. Televisor de todas as marcas e modelos. E a Versys me, me, me informou que futuramente vai ter no próprio site um local de fácil acesso para a pessoa interessada baixar o banco de curvas. E onde até você vai poder uma, fazer uma votação sobre se ele está completo, se ele não está completo, entre outros detalhes, beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Hoje foi só uma... uma, uma, uma mais um complemento sobre o banco de curva VES. Quero deixar outro detalhe, outra informação. Bom, gente, fazendo esclarecimento final e para encerrar é, esse vídeo... Teve muita gente no, no vídeo anterior, sobre quando eu falei do Versus, não acredita que ele pode fazer todos esses testes, é, todas essas funções, entre outros. Bom, eu vou mostrar para vocês tá? o que, que eu já consigo fazer nele, é, o que, que a gente pode fazer, e aí cada um tira as suas conclusões. Querendo ou não, ele, ele não é um aparelho como assim, recupera coisas do nada, você precisa de uma placa funcionando tá? para fazer ele funcionar, para você conseguir ter umas medidas precisas. Não é um negócio que de outro mundo, mas ele também é uma mão na roda. Para mim, ele ajudou bastante, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. As dúvidas deixe na descrição do vídeo. Todos os detalhes e links vão ter na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, deixem aí que a gente responde, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima.